ম্যাথ সলভ টিচারে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল রেলওয়ে গ্রুপ ডি এবং এনটিবিসি পরীক্ষা আসতে পারে এরকমই সম্ভাব্য কিছু অঙ্ক এই ভিডিওটিতে সমাধান করে বুঝিয়ে দেব এর আগে অলরেডি তেইশটি ভিডিওর মাধ্যমে অনেক অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আজকেও এই ভিডিওটির মাধ্যমে আরও কিছু অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দেব তবে যারা আগের ভিডিওগুলি দেখনি এবং যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল রিক্রুটমেন্ট দু হাজার তেরো এবং দু হাজার এর লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সবকটি অঙ্কের সমাধানের ভিডিও দেখতে চাও তো তার জন্য ডিসক্রিপশানে আমি একটি লিংক দিয়ে দেবো সেই লিঙ্কের মাধ্যমে তোমরা সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে সেই কারণে প্রতিটি ভিডিওর নিচে অবশ্যই তোমরা ডিসক্রিপশান দেখবে সেখানে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করলে সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো যাই হোক আর কথা না বাড়ি শুরু করলাম এখানে প্রথমে যে অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছ তোমরা বার্ষিক পরীক্ষায় সত্তর পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে এ প্রথম স্থান অধিকার করে এবং বি পায় এর প্রাপ্ত নম্বর অপেক্ষা দশ পার্সেন্ট কম দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বি এর প্রাপ্ত নম্বর ছশো তিরিশ হলে মোট কত নম্বরের পরীক্ষা হয়েছিল চারটি অপশান দেওয়া আছে কোনটি সঠিক উত্তর আমরা দেখব আচ্ছা এখানে মোট কত নম্বরের পরীক্ষা হয়েছিল আমি জানি না তো সেই কারণে ধরে নেব যে মোট একশো নম্বরের পরীক্ষা হয়েছিল ঠিক আছে তো একশো নম্বরের পরীক্ষার মধ্যে এই একশো নম্বরের মধ্যে সত্তর পার্সেন্ট নাম্বার পেয়েছে এ কারণ এখানে প্রথম লাইনে বলেছে বার্ষিক পরীক্ষায় সত্তর পার্সেন্ট নাম্বার পেয়ে এ প্রথম স্থান অধিকার করে ঠিক আছে তো মোট একশো নম্বরের পরীক্ষা আমি ধরেছি তো একশো নম্বরের মধ্যে সত্তর পার্সেন্ট পেয়েছে এ তাহলে এ কত পেয়েছে আমরা বার করব এ পেয়েছে এক্স নম্বরের মধ্যে সত্তর পার্সেন্ট ঠিক আছে তো এক্স লিখলাম তার সত্তর পার্সেন্ট মানে সত্তর বাই হান্ড্রেড এটা আপাতত এরকমই রেখে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এ প্রথম স্থান অধিকার করে এবং বলেছে এবং বি পাই এর প্রাপ্ত নম্বর অপেক্ষা দশ পার্সেন্ট কম তো বলেছে এখানে বি পাই এর প্রাপ্ত নম্বর এর প্রাপ্ত নম্বর আমি কতবার করলাম এক্স গুণ সেভেন্টি বাই হান্ড্রেড এর এটাই প্রাপ্ত নম্বর তো এই নম্বর অপেক্ষা বলেছে দশ পার্সেন্ট কম মানে তার মানে বি কত পাচ্ছে বি পাচ্ছে এর প্রাপ্ত নম্বর সেটা আগে লিখব এটা এর প্রাপ্ত নম্বর এটা অপেক্ষা বলেছে দশ পার্সেন্ট কম তো দশ পার্সেন্ট কম মানে হচ্ছে নব্বই বাই হান্ড্রেড কারণ একশো থেকে দশ মাইনাস হবে তো একশো থেকে দশ মাইনাস করলে নব্বই বাই হান্ড্রেড হয় আশা করি বোঝাতে পারলাম এইবার এটাতে গেল কোশ্চেন অনুযায়ী আমরা বি এর প্রাপ্ত নম্বর বার করলাম এক্স গুণ সেভেন্টি বাই হান্ড্রেড ইন্টু নাইনটি বাই হান্ড্রেড কিন্তু কোশ্চেনে সরাসরি বলে দিয়েছে যে বি এর প্রাপ্ত নম্বর এক্সাক্টলি ঠিক কত ছশো তিরিশ বলে দিয়েছে তার মানে এটা তো আমরা মোটামুটি একটা এক্স নম্বর ধরে তার মধ্যে এ কত পেয়েছে সেই অনুযায়ী বি কত পেয়েছে বার করলাম ঠিক আছে এটা বিয়ের ঠিক কত এক্স আছে বলে বলা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু এখানে বিয়ের প্রাপ্ত নম্বর ঠিক কত সেটা ছশো তিরিশ বলে দিয়েছে তো সেই হিসেবে আমরা এটাই কল টু এটা লিখতেই পারবো তো আমি লিখে দিলাম এখান থেকে এটাই কল টু লিখলে এক্সের মান কত পেয়ে যাব আর এক্সের মান পেয়ে গেলেই কিন্তু মোট যে আমরা এক্স নম্বর ধরেছিলাম পরীক্ষা হয়েছিল সেই এক্সের মান মানে সেটাই অ্যান্সার হয়ে যাবে তো সেই কারণে বিয়ের প্রাপ্ত নম্বর আমি এখান থেকে যেটা পেলাম সেটা লিখলাম সমান সমান দিয়ে কোশ্চেনে যেটা বিয়ের প্রাপ্ত নম্বর বলেছে সেটা ছশো তিরিশ ইকুয়াল দিয়ে লিখলাম পরীক্ষা হলে তোমরা কী করবে সরকারি চাকরির পরীক্ষা যখন তখন তো সময় কম থাকে এত কিছু আমি জাস্ট এখন বোঝানোর জন্য এতটা লিখলাম তোমরা সরাসরি এই ক্যালকুলেশনে চলে আসবে করে এই লাইনে কাটাকুটি করে অ্যান্সার পেরিয়ে যাবে ঠিক আছে তো যাই হোক কাটাকুটি শুরু করলাম এই শূন্যের সঙ্গে এই শূন্য কাটলো নয় দিয়ে এখানে মিডিলে সমান থাকলে এরম এরম কাটাকুটি যায় তো নয় দিয়ে ছশো তিরিশকে কাটলে নয় সাতে তেষট্টি শূন্যটা এখানে বসে গেল এখানে সত্তর সত্তর কেটে গেল তাহলে এক্স সমান সমান এখানে একশোর সঙ্গে দশ গুণ হয়ে যাবে একশোর সঙ্গে দশ গুণ করলে হয় হাজার হাজারের সঙ্গে এখানে কিছু নেই মানে ওয়ান আছে কোনা কোনি গুণ করলে হাজার হয় অর্থাৎ মোট প্রাপ্ত নম্বর আমরা যেটা ধরেছিলাম এক্স নম্বর সেই এক্স নম্বর আমার পেরিয়ে গেল কত এক্স সরি হাজার বেরোলো অর্থাৎ সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান ডি চলে এলাম পরের প্রশ্ন বলেছে কোনো একটি দ্রব্যের ধার্য মূল্য বলেছে চারশো কুড়ি টাকা দোকানদার টেন পার্সেন্ট ও কুড়ি পার্সেন্ট পরপর দুবার ছাড় দিলে দ্রব্যটির বিক্রয় মূল্য কত হবে তো ধার্য মূল্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সকলেই জানো ধার্য মূল্য বলতে দ্রব্যটার মধ্যে যে প্রিন্ট থাকে যে প্রিন্ট প্রাইস চারশো কুড়ি টাকা থাকে তো তার উপর একটা ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় তো প্রথমবার এখানে ডিসকাউন্ট দিয়েছে টেন পার্সেন্ট এবং তারপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট তো পরপর দুবার এখানে ছাড় দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার পর ওই দ্রব্যটার বিক্রয় মূল্য কত দাঁড়াবে সেটাই কিন্তু এখানে বার করতে দিয়েছে অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য এটা যেখানে দাঁড়াবে প্রথমে এখানে ধার্য মূল্য কত ছিল চারশো কুড়ি টাকা চারশো কুড়ি টাকার ওপর প্রথমে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়েছে টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট মানে হচ্ছে একশো থেকে দশ মাইনাস মানে নব্বই বাই হান্ড্রেড
পয়েন্টের পর দুটো নাম্বার থেকে মানে ওটাকে পয়সা ধরা হয়তো এখানটা শূন্য একটা বসিয়ে দেবে যাই হোক তাহলে বিক্রয় মূল্য দাঁড়াচ্ছে তিনশো টাকা চল্লিশ পয়সা মানে তিনশো টাকা যেটা রয়েছে অপশান এতে তো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার চলে এলাম পরের প্রশ্ন কোনো একটি বস্তুর ধার্য মূল্য পঞ্চাশ টাকা বস্তুটি বিক্রয় করার সময় অর্থাৎ বিক্রি করার সময় কুড়ি পার্সেন্ট ছাড় দেওয়ায় পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হয় বস্তুটির উৎপাদন মূল্য কত চারটি অপশান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর সেটা আমরা দেখব তো এখানে তোমাদের বলে রাখি কোনো একটা বস্তুর উৎপাদন হয় তাই উৎপাদন মূল্য তো একটা খরচা আছেই উৎপাদনের একটা খরচা থাকেই সেখানে যখন বস্তুটি তৈরি হলো মানে তার একটা খরচা তো অবশ্যই আছে সেখান থেকে তৈরি হওয়ার পর বস্তুটির একটি ধার্য মূল্য অর্থাৎ দামটা বাড়িয়ে একটু রাখা হয় যেটাকে ধার্য মূল্য বলে বা প্রিন্টেড প্রাইস সেটাকে বলা হয় ঠিক আছে তার উপর আবার একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে যেটা বিক্রি করা হয় সেটা বিক্রয় মূল্যকে আমরা বলে থাকি সেটাকে আমরা বিক্রয় মূল্য বলি তো এখানে বস্তুটার ধার্য মূল্য কত বলে দিয়েছে পঞ্চাশ টাকা বলে দিয়েছে বস্তুটি বিক্রয় করার সময় কুড়ি পার্সেন্ট ছাড় দেওয়ায় পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হয় তো পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে বস্তুটার ধার্য মূল্য দামটাকে বাড়ি রাখা হয়েছে পঞ্চাশ টাকা যেটাকে ধার্য মূল্য বলে মানে প্রিন্টেড প্রিন্টেড প্রাইস যেটাকে বলা হচ্ছে এর উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট যদি ছাড় দিই তাহলে বিক্রয় মূল্য কত বেরিয়ে যাবে পঞ্চাশ ইন্টু কুড়ি পার্সেন্ট ছাড় দেওয়া মানে হচ্ছে একশো থেকে কুড়ি মাইনাস মানে আশি বাই হান্ড্রেড করলে বিক্রয় মূল্যটা বেরিয়ে যাবে তো এখানে কুড়ি দিয়ে একেবারে কাটছে কুড়ি ছাড়ে আশি কুড়ি পাঁচে একশো পাঁচ দিকে কাটলে পাঁচ দশে পঞ্চাশ মানে বিক্রয় মূল্য আমার দাঁড়াচ্ছে চল্লিশ টাকা ধার্য মূল্য ছিল পঞ্চাশ টাকা কুড়ি পার্সেন্ট যদি পঞ্চাশ টাকার ওপর আমি ছাড় দিই তাহলে হয়ে যাচ্ছে সেই বিক্রয় মূল্য দ্রব্যটা চল্লিশ টাকা এখন যেটা বার করতে দিয়েছে তাহলে উৎপাদন মূল্য কত এবং এক্ষেত্রে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে আবার উৎপাদন মূল্য কত সেটাই কিন্তু আমাদের বার করতে হবে আচ্ছা তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি একটু লিখে লিখে অঙ্কটি করছি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে ঠিক আছে বস্তুটি বিক্রয় করে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে আমি যদি ধরে নিই যে উৎপাদন মূল্য যদি আমি ধরে নিলাম একশো টাকা তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য তাহলে কত দাঁড়াবে সেটার একশো পঁচিশ টাকা কারণ উৎপাদন মূল্য যদি একশো টাকা হয় তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো যোগ পঁচিশ সমান সমান হচ্ছে একশো পঁচিশ টাকা ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিক্রয় মূল্য যদি একশো পঁচিশ টাকা হয় উৎপাদন মূল্য কত পাচ্ছে একশো টাকা বিক্রয় মূল্য এক টাকা যদি হয় তাহলে উৎপাদন মূল্য কত হবে একশো বাই একশো পঁচিশ টাকা আর এখানে বিক্রয় মূল্য কত বেড়েছিল চল্লিশ টাকা আমাকে কি বার করতে হবে উৎপাদন মূল্য তাহলে বিক্রয় মূল্য যদি এরূপ ক্ষেত্রে চল্লিশ টাকা হয় তাহলে উৎপাদন মূল্য কত হবে চল্লিশ গুণ হচ্ছে এখানে একশো বাই একশো পঁচিশ কাটাকুটি করলে এখানে পঁচিশ চারে একশো পঁচিশ পাঁচে একশো পঁচিশ পাঁচ দিকে কাটলে পাঁচ একটা চল্লিশ মানে আট চারে হচ্ছে গুণ করলে বত্রিশ টাকা অর্থাৎ উৎপাদন মূল্য আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত বত্রিশ টাকা তো দেখতে পাচ্ছ তাহলে উৎপাদন মূল্য বত্রিশ টাকা ছিল সেটাকে ধার্য মূল্য মানে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল পঞ্চাশ টাকা তার উপর আবার ডিসকাউন্ট দিয়ে চল্লিশ টাকা হয়েছিল তো সঠিক অ্যান্সার হবে উৎপাদন মূল্য বত্রিশ টাকা তো তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি একটু বড় করে উইকিং নিয়মে করালাম যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় পরীক্ষার সময় কনসেপ্ট ঠিক রাখবে দেখবে খুব কম সময়ের মধ্যে অঙ্কটির উত্তর হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এরকম কিন্তু মোটেও পরীক্ষা হলে লিখে লিখে করবে না চলে এলাম পরের প্রশ্ন দুটি ক্রমিক কমিশন মানে দুটি পরপর যে কমিশন মানে হচ্ছে ছাড় ডিসকাউন্ট ঠিক আছে দুটি পরপর ছাড় টেন পার্সেন্ট ও কুড়ি পার্সেন্টের সমতুল্য যে ডিসকাউন্ট বা ছাড় বা কমিশন এখানে যেটা বলেছে সেটা কত বার করতে দিয়েছে চারটি অপশান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর দেখবো এক্ষেত্রে অঙ্কটা আমি বুঝিয়ে একদমই করাবো না শর্টকাট এক যে ফর্মুলা যে আছে সেই ফর্মুলার সাহায্যে করে দিচ্ছি দেখো দুটি পরপর এরকম ছাড় দেওয়া হলে যে ডিসকাউন্ট দেখতে পাচ্ছ প্রথমটা টেন পার্সেন্ট পরেরটা কুড়ি পার্সেন্ট তাহলে পরপর দুটো ছাড় দেওয়া হচ্ছে মানে টেন পার্সেন্ট প্রথমে ছাড় দেওয়া হয়েছে তো দশ লিখলাম তারপরে কত পার্সেন্ট ছাড় দেওয়া হয়েছে কুড়ি তাহলে টোটাল এখানে কত ছাড় দেওয়া হয়েছে দশ প্লাস কুড়ি এখানে ফর্মুলা অনুযায়ী মাইনাস হবে তারপরে এই যে দুটো ছাড় দেওয়া হয়েছে এটাকে ইন্টু আকারে লিখতে হবে দশ ইন্টু কুড়ি বাই পার্সেন্টেজের জন্য একশো হলো তো এইভাবে ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে দুটো পরপর ছাড় মানে দশ প্লাস কুড়ি তারপরে যেহেতু ছাড় দেওয়া হচ্ছে মাইনাস আবার দুটোকেই গুণ আকারে দশ গুণ কুড়ি বাই হান্ড্রেড করবো মনে রাখতে হবে ঠিক আছে দশ আর কুড়ি যোগ করলে যে তিরিশ মাইনাস এখানে কুড়ি পাঁচে একশো পাঁচ দুগুণে দশ মানে তিরিশ থেকে দুই বিয়োগ আঠাশ পার্সেন্ট হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান ডিতে চলে এলাম পরের প্রশ্ন এ একটি দ্রব্য বিকে ফাইভ পার্সেন্ট লাভে এবং বি ওই দ্রব্য
ठीक है लाभ बोलते ग्लस ही है तो ये ए बी के बिक्री कर लो एत दिए ए के एक टाक दिए बिक्री कर लो एक गुण एक सौ पाँच बै हंड्रेड दिए बी के बिक्री कर लो तमें बी कल एत टा दिए बी आर एक्स गुण एक सौ पाँच बै हंड्रेड टाक दिए के सी के फाइव पार्सेंट क्षति बिक्री कर लो फिर आबादी गुण देव फाइव पार्सेंट क्षति सी के बिक्री कर लो मैंने एब जु क्षति तक पाँच माइनस करब एक जो पाँच माइनस करी तो हमें हो जाए पचानब्बे बै हंड्रेड तो ये सी के बिक्री कर लो तेल सी एर विक्रय मैं सी एर का विक्रय मूल्य होता है एक्स गुण एकश पाँच बै हंड्रेड इंटू पचानब्बे बै हंड्रेड एट बी सी के बिक्री कर लो तमें सी एत टाक दिए कल मैं सी एर क्रय मूल्य तो एकदम एक्स धरे करार फल एरक इक्वेशन हलो कंतु एखे सरसि कोश्चने सी एर क्रय मूल्य बोले दीजिए तेईस पॉइंट चुरानब्बे टाक तो हमें बार कर लम सी एर क्रय मूल्य एक्स गुण एकश पाँच बै हंड्रेड इंटू पचानब्बे बै हंड्रेड क्योंकि कोश्चिने सरसिटी बोले दिए एक्जैक्टलि कत एक सी एर क्रय मूल्य से तेईस पॉइंट चुरानब्बे तो जैक एट सी एर क्रय मूल्य सी एर क्रय मूल्य तई मजे हमें इक्ुवाल दिए एखान कैलकुलेशन क्योंकुलेट कर एक्सर मान बार करो करते अन्सार हो जाए ठीक अच्छा एखे पॉइंटर पर देखते दो नम्बर आज मैं पॉइंट के उठानों जो एखे एक पीठे दो शून्य देव मिडले जेहतु समान समान आज फले निजे निज काटते ओपर ओपर काटाकुटी करते तो एक एक्श एक्श से ही कारण केटे दिल एबारे जो एक ऊपर ऊपर काटी तो पाँच दिए काटले पाँच एकुश एक पाँच पाँच कूड़ी हे एक आर एखे एकुश दिए एकुश दिए जी टू थ्री नाइन फोर काटाकुटी जाते एक एकुश दिए टू थ्री नाइन फोर तुम्हारा दरकार भाग कर ने एकुश दिए टू थ्री नाइन फोर मने मन करते मन मन कर लेशो चौदह काटले ठीक है और ये पचानब्बे उन्नीस दिए जाए आर एकश चौदो उन्नीस दिए जाए फले उन्नीस पाँचे पचानब्बे और एट उन्नीस छये एकशो चौद और एखे पाँच और कूड़ी ओपर नीच काटाकुटी जाए पाँच चारे कूड़ी तर मैंने एक समान समान एखे चार छय कोणी गुण है कोणी गुण कर चौबीस अर्थात ए द्रव्यटी चौबीस टाक दिए के ठीक है मैंने एक्स टाकी धरे एक्स टाइम चौबीस बेरो मैं य द्रव्यटी चौबीस टाक दिए कल अर्थात सठिक अन्सार है अपशन ए तो बस आज के पर्यटन आज के भिडियो जो तुम्हारे भारत लेगे थे तो प्लिज भिडियो लाइक कर शेयर कर देखा पर भिडियोते धन्यवाद